不知道读书笔记，大家应该都做完了吧？幸亏我前两天想起来了，我该是赶。现在每个人都把上学期的作业写上名字，给我交上来。如果现在不交的，就按旷课一天处理。嗯，这学期呢会有很多小组形式的作业，要是你们现在还以这种态度应付，我看一个都别想毕业。下课大家分一下，三到四个人一组。作弊那处罚结果已经到细节，你只要是下午去签个字。你小有实验，晚点再说吧。别给忘了，我争取明天给贴出去，也算是还原学同学清白。我早都跟你说不可能是他，你说那么要强一个姑娘，是吧？咋了？我最近很忙。就你说代课这事儿吧，我觉得咱们在一。哎，别别别！多亏了穆老师亲自出马，力挽狂澜，啊！行了，我不吃了，老板收了啊。哎，穆正和，我出国交流的事儿好不容易才定下来，你可不能说话不算话。来。这两个，他们今天一直问我要来着，我都没给他们，特意留给你俩。你们拿着吧，就当留个念想。你这是什么意思？啊？对啊，好端端的干嘛送人啊？马哲考试那边成绩被取消了，所以我现在学分怎么算都不够，我只能肄业了，没办法毕业。那这学上着也没什么意思。不会吧？喂，李师兄。啊，好。赶紧让白林带着学生手册到楼下来。学院为进一步端正考风，经学院研究决定，给予白林、宋琪琪同学以下处罚：成绩取消，不予参加补考的机会。哎呀，我都已经知道了，这个我都听了一百多遍了，你干嘛还说一遍？你还非得当我面说，你成绩刺激我
我是不是啊？打开学生手册二十八页，看看第五条。我打开学生手册有什么用？学生手册马上就和我没关系了。你说我爸辛辛苦苦送我来上个大学，我成一大学一言上，你知道我家？行了，嗯，这上面写了。同一学科挂科三次算作一次，你马哲是不是挂两次了？所以就算这两分的机会不给你，也不用累积扣除，扣一次就行了。你这学分刚刚好达标，不会毕不了业。真的？可前提从这学期以后，一科都不能再挂了啊！耶，我不会毕不了业了。谢谢李师兄，我能毕业了。谢谢啊，下次再送。手机壳还我吧，不是哪有送出去又要回来到底啊？你不觉得这张海报不帅吗？海报还我吧，手机壳还我吧，再让三杯奶茶。行了。嗯，你好，现在我们店里有优惠活动，然后你要不要考虑办张会员卡？现在是出一千返二百，然后这一次消费呢还能享受八折优惠。那现在是多少钱了呀？这一次没打折之前是三百五十八。那我充两千，好，谢谢。哦，看来开婚庆公司还挺赚钱的嘛。花那么多钱干嘛？充这卡呢，主要有俩原因。第一呢，是因为我可以毕业啦，所以这卡可以留着慢慢花，反正我也不会走。第二呢，是因为这个还差点来东湖呢，我能见到我爸了。好显瘦，滑稽。哎，我想的就是，如果毕不了业的话，我就去做职业运动员。这次刚好是千载难逢的机会，我必须好好把握。我可提醒你啊，这种专业课作业可多了。什么作业啊？想做 PPT， 咱们三个人一组，每个人负责一小部分翻译。就教这份东西。嗨，交给我了，负责截 PPT 吗？我还有点事儿，我先走了。你干嘛去啊？加油课，我迟到了。拜。生气了，给忘了。琪琪因为考试作弊的事儿，奖学金被取消了。嗯，他的主语是 I， 日，加一个 do not， 加一个动词原形 like。如果你觉得 do not 它特别的不顺口，可以用 don't。耶。啊，这两篇课文你背一下，下次我来检查啊。哎，这个老师都没要求我们背。老师没有要求你们背，是因为他要照顾的学生太多了，对你们放低了要求。但你自己也要对自己放低要求。可这好难背。那这样，我现在来帮你把每个句子的结构拆开来给你分析一下，你就容易懂了，就很好背了。I don't have。老师，你是不是饿了呀？没有啊。你先把这篇课文读一遍给我听听。琪琪每周都要去驾校课吗？对啊，有的时候假期也得去，挺辛苦的。那么奖学金取消是不是对他影响特别大？应该挺大的吧，因为他所有的生活来源都是从科专来的。现在奖学金取消了，他应该挺不错手的。哎，你说啊，嗯，咱们有没有什么办法能帮帮他？哎，别别别。凑点钱？哎，不行不行，琪琪特别要强，他要是没说，肯定已经想好对策了。那你还让人家帮你写作业？哎呀，我这不是准备了东西给他配布置吗？瞧你那样，宋老师，这是这个月的工资。哎呦，你别这么叫我，还是叫我小宋吧。鹏鹏这次英语考试进步了十多分，实在是太感谢了。对，那是我应该的。我听你说，这学期开始你搬了新校区，嗯，离我们也近了，鹏鹏也喜欢你，所以我想，你以后能不能给他多上一小时？当然，课时费我们也会多给的。行。
，现在没了。欢迎，欢迎光临，请注意尾随，锁好门。喂，萱萱，今天刚才有十人忙了。姐，我上学期有进步，英语考了一百零五分。哟，一百零五，这么狠。<笑>你之前答应过我的啊，要是考试有进步。就给我买双球鞋。不记得，你放心吧啊。姐，我的脚上扎了，你可莫按照之前的码数买啊。现在得穿四十。哦，四零的是吧？啊，我记得。哎，但是千万不要跟妈妈说啊。好，我晓得了，姐。嗯嗯，拜拜。没事，我在里边候，穿吧，不然你另外一只也蹦丢了。刘琦啊，赶紧的，要没水了，走夸下海口啊！这回他自个儿写作业，咱们谁也别帮他。啊，总监忙到我爸上，哪有时间自习啊？反正他夸下海口了。啊，子欣，你要有什么需要帮忙的，你跟我们说啊。哦。
僵尸吗？啊，这鞋还给你、啊。你一直带在身上。那天谢谢你。哎，别客气，都是小事儿。以前没有见过你啊，外语学院的。嗯，英语系的。英语系。太好了，是不是没吃饭？我带你吃饭去吧。啊，应该是我请你吧。哎呀，有点小事想找你帮忙。英语真的是太差，就这么一篇论文，我翻译了大半个月还没有翻译完。你真是上天给派来的救星。你这些词儿都太专业了，我真的不一定能帮你翻译。没事儿，大差不差就行。先吃饭啊，有什么不懂的随时问我。嗯。啊。我手机号就是我微信号，一会儿加我啊。好。师兄，怎么又上一遍了？又过号，复习一下怎么了？这节课就是建筑史概论，待会儿你好好听听，然后回好翻译。在远古时期呢，由于受到材料和技术的限制，原始人多是利用当地自然的地貌和天然的材料啊，简单的加工成起居的空间。怎么了？你给我站起来！你告诉我，这种结构叫什么？不知道。我上节课讲过。我忘了。你这种学习态度，这个学期的平时成绩别想及格了。榫卯结构。呃，吴老师，吴老师，想起来了，榫卯结构您讲过。坐下吧。真挺难的，我记了一大堆，也不知道能不能用上。那再带你找找感觉。走。
这里呢，就是我们整个学校最高的地方，可以俯瞰整个校园。哎，谢总，你过来看。你看下面这条河，这条河呢，环绕咱们整个校园，流进咱们学校的各个功能区。你刚来，你要是不知道路啊，你就沿着这条河走，保准你哪儿都能到。嗯。你看这座桥，那个桥啊，就是典型的石覆梁式桥。石覆梁式结构呢，就是以实体覆壁的梁作为主要承重结构的桥，就是石覆梁。你别看它外形简单啊。它安装、维修都特别方便，特别适合做小跨境桥梁。石覆梁，那是不是还有空覆梁？你还真答对了。啊，那个，咱们那个四号教学楼门背后呢，就有一架空覆梁的桥，但是我们专业术语称它为横架梁。懂得还不少。那我再告诉你个小秘密，这可是我的独家秘籍，我谁都没说过。什么呀？万一，我当然我说万一啊。万一遇上地震了呢？就只管往澡堂里跑。为什么？咱们学校的澡堂呢，楼层低，地势宽阔，而且它是框架剪力墙结构。这种结构呢，抗震性能比咱们这种砖混结构的要强得多。主要是，你要是去那儿躲，还能遇上我，跟着我一起逃命，存活率肯定高。哦，对了，你要借书的话。就借《中国古建筑图解词典》和《原野》这两本就行。你刚刚说什么野？哎，我来吧。原野这是我的座位。你怎么在这儿？我也是学生，我也在查资料。是吗？写你名字了？是我先来的。是吗？我刚看见没人，所以就先站了。是我不好，但是这次的作业我真的做了，就是还有一些没做完。哦，你忙你的去吧，没事。不，我真的做了，就差一点点就做完了。我做完了，明天就给你，好不好？你不要生气，好不好？没生气。嗯，不行，我感觉特别对不起你，我得补偿。不生气啊，嗯。走，咱们放走去。你捡钱了？我呢，捡到了牧尘河的一卡通，想吃什么，想喝什么，随便点。今天他请，哈哈。走吧，赶紧走。你不想喝酒，走了，快。账户不太好啊，万一被穆老师发现了呢？哎呀，他也就是一学生，而且是他欠我们的，是不是？对啊，使劲使。
害我们那么惨，吃点东西应该的。哦，对了，琪琪，嗯，找到工作没？嗯，我去了好几家中介公司了，还没找合适的。你看看这个啊，我今天给你找了几个，你看有没有合适的？嗯，这个还可以，但离学校太远了。我说这咖啡厅不错啊，薪酬还很高。其实我呢也不完全是冲着钱去的，我从高中开始就一直想当老师，所以我喜欢做家教。嗯，每次我看着我的学生成绩一点一点的提高，心就特别有成就感。别急。咱们再聊聊看。嗯嗯，我觉得这个不错，超市兼职，上班时间是周五，还有周末，下午和晚上，那不是刚好和你做家教的时间错开吗？嗯，真可以，而且在学校附近啊。就他了，我明天去问问。你这情况，我很难做啊。啊，我没法排班啊。别啊，老板，真的，其实我们学校就只有这个学期有选修课，下个学期就没有了。实在不行，我别的时间还可以多做点工作。不行不行，算了吧。啊，好吧。你好，欢迎光临。喂，妈。哎，你在哪里？我现在忙我婆走外卖。我。你弟弟前几天是不是应当给你打电话了？你自个挣的钱你自己承担到噻，我把他吓花。我晓得。晓得晓得晓得，你莫在给他买东西了，他嘛一下要这一下要那的，你莫关死他噻。好，晓得了，拜拜。小叶飞，哦，我是来试用的宋琪琪。哦，你好，你好。我教你啊，你看，这上面都有日期，你就把那些快过期的呀放到前面，然后摆整齐就没问题了。哦。老板来了，我先走。我相信你没问题的。老板，你相信我一定能做好这份工作的，而且我周五可以不用去上课了。我真的特别需要这份工作。上手还挺快。嗯。收银学会了吗？嗯，学会了。今天工作做完，回头来上班吧。啊。哎，谢谢老板。我是说你没问题吗？给，以后咱们就是同事。谢谢你啊。
你怎么在这儿？我选课，那个我们宿舍网太差了。哎，我一看这有 WiFi， 我就过来借用一下下。不是已经选完课了吗？选，我看能不能换换。选了什么？俄语。俄语，嗯，有基础吗？嗯，尼姆罗嘎。啊，我说的是俄语，就是会一点点的意思。这么厉害？嗯，大个 C 边。意思是？也就能日常对对话吧。我觉得你这个水准，去这个俄语课当个课代表，绰绰有余。C 吧 C 吧，这个呢就是谢谢的意思。Спасибо. 尾音啊，要上翘一点。Спасибо. 啊，差不多。手脚。哎，你也爱喝这个啊？我也是最近才发现这个东西。啊？怎么发现的？前段时间我的一卡通丢了，后来我去查了消费记录，发现买了好多吃的，光这个东西就买了三箱。我就想啊，应该挺好喝的。嗯，这样啊。嗯，那你要注意一点，小心一点才行。是是是，下载完了，我先走了。好，回家。跑哪儿去了？这么晚才回来，别提了。哎，这不是白琳负责的部分吗？我怕他忘了，到时候就真来不及了。这个白琳我真服了，白琳没差这一点。快去洗澡吧，快关门了。嗯，我帮忙做。行。哦，对，徐头，嗯，我得跟你说个事儿。嗯嗯，明天开始我得去超市上班了，那俄语课我就去不了了。哎呀，没事儿。反正成绩管得不严，到时候我帮你点名啊，谢谢。徐彤，我之前说话是太过分了一点，你别往心里去啊。嗯，没事。你也选俄语啊？对啊，陈婷老师不是比他好说话吗？你这么说，陈婷老师可是会伤心呢。你是真的喜欢俄语啊？你不觉得陈婷老师还挺帅的吗？还好吧。这个更帅。大家好，我是木成河。老师好。这个课呢，本来是陈婷老师给你们上，但是他因为公开出国了，所以由我来代课一段时间。老师，之前没见过你，啊，你也是外语学院的吗？不是，呃，我不是老师，我是在物理学院的在读博士，但是我之前在俄罗斯待过六七年，所以俄语水平的话，和陈婷老师差不多。我们来开始点名吧。罗栋，到。吴曼潇，到。宋琪琪，宋琪同学来了吗？宋琪琪，到。在哪儿呢？这位同学我之前见过，他对俄语有一定的基础。不如这样，在我代课这段时间，就由你来担任课代表
。下面我们请这位宋七同学帮我把名字点了，我去弄一下投影仪。上班我很满意，谢谢领导。来，照顾一下你生意，就两盒啊，太少了吧？等下次我捡那谁的卡再刷啊。少来就刷不了校园卡。你今上课怎么样啊？我就是来跟你说这事的，你知道吗？俄语课竟然是弄成和尚啊？那怎么办？能怎么办？退课。但是不知道还遇到什么倒霉事。嗯，那我也得退课。这样我跟你一起退，你等我下班，我们一起去，好不好？嗯。请进。哎，宋琦同学，你怎么来了？老师，您认识我？老师，我们来交退课申请表。退课。嗯。薛同可以退，宋琦就不行。为什么？宋琦就是课代表，这才来了一节课就走，让我这脸往哪放？再说了，我怎么向你们陈婷老师交代？我是课代表。关心你们解释。你们俩到底谁是宋琦琦？我。So。我呀，老师，我错了。为什么退课？老师，我是因为时间的原因要换别的课，希望老师能批准。那你呢？嫌我教的太浅？不是。那为什么？我对俄语不感兴趣。我记得你上次不是这么说的吧？斯巴西巴。我目前只是代课，没有这个权利。你的申请呢，我会交给陈婷老师，应该问题不大。谢谢老师。那我呢？你是个代表，不能退。快坐。老师再见。好，再见。都怪我，我还有你帮我点名。不怪你、啊，还故意整我。我感觉穆老师人应该还行啊，他以后应该不会为难你吧？你觉得可能吗？我觉得他呀，只会变本加厉，处处给我穿小鞋啊！啊！我怎么那么倒霉啊？好了好了，现在什么都不要想了，现在先去给我弟买球鞋，然后我们大吃一顿，把他忘了好不好？嗯。嗯
买球鞋是吧？嗯，我给你找个人擦擦他们啊。谁啊？刘琦。怎么了？超棒的，看个人嘛，我喜欢看咖啡。你可以呀、啊，你，感谢，走吧，带你们吃饭去。哦，我跟琪琪约了，要帮他弟弟买球鞋。哦，他跟我说过了，这个事儿就包在我身上，好吧？咱们先吃饭，后买鞋，一条龙服务到家，好不好？那这会不会太麻烦你了？不会，你都帮了我这么大一个忙了，我请你们吃饭是应该的。想吃什么？啊，都可以啊。都可以啊。开玩笑，有眼光，这是今年刚出的款，出了不到一个星期。还是他吧。当然是这双好了，这刚出的，再过一个星期买不到了。我觉得一双运动鞋没必要吧，我就要这双。这双太贵了，一千多，你这工资不是刚发的吗？没事，就这个，就这个。我有卡，正好再买一双呢，能打折。啊，不用的，不用的。没事，我是真的要买。你看我现在天天打球，鞋都快造坏了，买一双。白灵作业给你们，他呀，前天说昨天给，昨天又说今天给，今天还没见到他人。幸亏我俩替他做了，这个不靠谱的家伙，那老师又得骂我们。来，你的，谢谢。还有你的，嗯，啊，今天有活动，正好凑单，送你一双。
。逛街逛累了，过来放松放松，还挺舒服的吧？我从来不知道还有这种活动。<笑>我跟你说啊，那就是你不懂，这个就跟你们女人去美容院是一样的，就是我们打球费脚，所以要过来保养保养。其实还挺舒服的。哎，我跟你说。你待会儿按完之后啊，就穿我送你的那个拖鞋，绝对更舒服。我不穿，我自己有拖鞋。我送你这双可好了，那个牌子那双鞋特别特别好，我保证啊，你穿了之后肯定不会像上次一样像僵尸一样到处乱掉。<笑>你还笑我送机器？忘恩负义！今天谁替你换课来着？<笑>好，我不笑了，我不笑了。气就算了，一气我就来气。来气。生气那就是肝火旺，师傅，你就站他脚上那个肝火的那个穴，就用力摁，使劲摁。痛吗？痛吗？我跟你讲，痛就是主偷，证明你的肝有问题。师傅，你再用力摁点，保证降火。我给你打了个电话。喂。怎么了？有点奇怪，你听。外国人。怎么是个男的？哎，是白领的号没错。他手机不会被偷了吧？啊？我来，我来跟他说。嗯嗯。呃 ，Hello， friend， what's your name？ 你是谁啊？你要干什么 ？Stolen mobile phone in China is a serious matter. You the better hurry up to surrender yourself. 哎呀，失败。Hello， 被挂了，竟然给挂了。这外国人怎么也这么没素质，还偷手机？白领真倒霉。我觉得留起来挺好的，他好跟我有什么关系？你知道我什么意思啊？我们就是普通朋友。喂，怎么了？没啥，就是谢谢你。哦，不客气。那你早点休息啊。晚安。<笑>你们还相敬如宾上了。哎呀，你烦死了！我真的是普通朋友。好，好，好，好。哈哈，我揭晓完啦！哈哈，傻笑什么呢你？这人生圆满喽！就因为第一次写作业啊，我把手机交给我爸了。我就那么直接把手机递给他，然后他把墨镜摘下去了，他就微笑着看着我，然后把手机接过去了。啊，难怪我我今天是说你那个手机。嗯、哎呀，总之现在呢，我们要见证人生的一刻。徐头，把你手机借我，我给我自己打电话。谢谢。从此之后，我和我爸就有爱的信物了，我们可以打电话、发短信。嗯嗯嗯。欧巴，阿尼阿塞哦。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。哎，没事儿，你的心意我爸已经收到了。嗯、呃、嗯，而且我觉得你手机肯定是没电了，它才关机的。
，因为把自己深浅在海底，就能躲过这倾盆大雨。天会不会晴，风会不会？